বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি কথা বলছি ডাক্তার কালী প্রদীপ চৌধুরীর সঙ্গে স্বপ্নবাজ মানুষটির স্বপ্নের সঙ্গে আপনারাও আশা করি আমার মতন একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন দাদা ফিরে আসছি আপনার কাছে বাংলাদেশে সেই সব সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটি তৈরি করবার যে স্বপ্ন আপনি দেখছিলেন সেটা চেষ্টা করেছি যে কোনো কারণে সফল হতে পারেনি তার দোষটা আমার কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন আছে থাকবে আমি না করলেও আমি সবাইকে বলবো যে উই শুড ডু আমার মনে হয় উই নিড এ স্টার্ট we need a start we need something something unusual to happen our money at the government factory government ki kore aram bolo they we had a ekta mon koreche ekhon apitibir moddhe amra number 1 moddhe moddhe number 2 number ake khashade korchi china sathe bolo bhi unnoto moshir আমরা করবো না কেন ওয়াই উই ক্যানট ডু সামথিং দ্যাট বেটার দেন এভরিবডি আলস আমার মনে হয় যে এভরি সেক্টর উই শুড ডু সামথিং অ্যান্ড আশাটা আকাঙ্ক্ষাটা ইয়ে রাখা হচ্ছে অন্যরা এখানে আছে আমরা এখানে আছি আমরা জোর করে এখানে না নামিয়ে আমরা এখানে উঠতে চাই এখানে উঠলে পরে দেখুন আমরা উঠছি আমি লোকে অনেক কিছু বলে আমরা বাঙালির আত্মসমালোচনা করি বাট ওভারঅল উড ইউ এগ্রি উই মেড এ হিউজ প্রোগ্রেস অবশ্যই অবশ্যই বাংলাদেশের আজকের যে এই উন্নয়ন এটা কিন্তু ভাবা যায় না এটা অভাবনীয় এটা অভাবনীয় এবং আমাদের বিশ্বাস যে আপনার আমরা এভাবে স্বপ্ন দেখতে থাকলে এবং আপনাদের মতন স্বপ্নবাজ মানুষরা আমাদের পাশে থাকলে বাংলাদেশের পাশে থাকলে অবশ্যই বাংলাদেশ নিশ্চয়ই আরো উন্নত করবে এবং উন্নয়নের ধারাগুলো যে যেভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত সেভাবে এগিয়ে যাবে আপনি হাসপাতাল নিয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশের হাসপাতাল করবার চিন্তা করছেন এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় করবার চিন্তা করছেন সেই আমাদের বন্ধুরা আমার রোডে রেগে যাবে আমি একটা কথা বলি যে বাংলাদেশে অনেকগুলো হাসপাতাল হয়েছে সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং হয়েছে আমি করছি কঠিনই যেটা হয়েছে ভালো কিন্তু আমি একটাই বলবো যে আমি আজকে আসার আগে আমি ফোন করে জানলাম আমি কলকাতায় যেটা হাসপাতাল করেছি সেখানে আমার এই মুহূর্তে কিন্তু আমি বলছি যে আমাদের বাংলাদেশি যারা থাইল্যান্ডে যায় সিঙ্গাপুরে যায় তারপরে ইন্ডিয়াতে আসে এটা যদি দেশে পাওয়া যায় ইল বি বেটার কিন্তু আমাদের মতো লোকের জন্য অনেক বাধা আছে এটা না বলে পারছি না বাধা আছে আমার এখন আমি এখন যেটা ঠিক করেছি আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি আগে পাইনি ফাইনালি আই হ্যাভ ডিসাইডেড যে আমাদের একটা বাড়ি আছে সিলেটে সেই জায়গাগুলো সব বেদখল হয়ে গেছিলো সো গত চার পাঁচ বছরে এটা অনেকটা আমরা ছোট জায়গা আমি আই বিন এবল টু গেট ইট ব্যাক সো ওই জায়গার মধ্যে আমরা আর্কিটেক্টে অলরেডি লাগিয়েছি আমার একটা ইচ্ছা আছে যে উই উড লাইক টু বিল্ড এ হসপিটাল এ মেডিকেল কলেজ আর আরেকটা ব্যবস্থা করা উচিত যে এই কলেজটা যেটা আমি মরে যাওয়ার পরে বাঁচে সেই ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত কারণ আমার দাদুর দাদুর বাবা প্রায় একশো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন ইয়ার্স এগো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন ইয়ার্স এগো উনি একটা ডিসপেন্সারি বানিয়েছিলেন 
হাসপাতাল মানেই ছিলেন এটা এখনও আছে এর নাম কালিকা প্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয় এর সাইনবোর্ডটা এখনও আছে কিন্তু এটা কেউ চালাচ্ছে না সো আমি মরে যাওয়ার পর এটা বন্ধ হয়ে যাবে এটা তো ঠিক নয় সো আমি যে ধাতে করতে যাচ্ছি যে ইউ হ্যাভ টু রব দ্য পিটার টু পে দ্য ফল করে এটা সময় লাগছে বাট আমি এটা করব এটা আমি কারো সাহায্য চাই না এই জায়গা আমাদের এই জায়গা এবং আমি এটা করব আজকে আমাদের এখানে যারা প্রবাসী বাঙালি আছেন আমাকে দেখেছেন আমাকে ভালোবাসেন ওরা জানতে চান যে আমি এটা কীভাবে করব আমি বলছি যে তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চলো রে আমি একলা চলার লোক নয় কিন্তু যদি চলতে হয় তাহলে চলবো এটা আমাদের জাতির পিতারও খুব প্রিয় শ্লো প্রিয় গান ছিল যে যদি কে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তা আপনারও সেই একই প্রিন্সিপাল আমি তো ওনার ভক্ত আমি আমাদের আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও খুব সম্মান জানাই উনি যে এগিয়ে দিয়েছেন দেশটাকে সেলুট টু হার কিন্তু জাতির পিতার তো কোনো তুলনা নেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিশ্চয় এই যে হাসপাতালের স্বপ্ন আপনি দেখছেন এবং করবেন আমরা বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস যে আপনি সফল হবেন তো এই এই হাসপাতালটি বিশ্ব মানের হাসপাতাল করবার কথা কিভাবে কিভাবে এটাকে করবেন যে যেহেতু এই যে মানে সিলেটের একটি গ্রামে এই হাসপাতালটি হবে কিন্তু এটাকে বিশ্ব মানের হাসপাতাল কিভাবে করবেন যাতে করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই হাসপাতালের মানুষ বা রোগীরা সাহায্য নিতে পারবে এটা আমার লক্ষ্য আজকে মেয়ো ক্লিনিক পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দিতে মেয়ো ক্লিনিক যারা করেছিল দুই ভাই ওদেরকে মেইন হাসপাতালে তাড়িয়ে দিয়েছিল ও গিয়ে একটা গ্রামে মানে ভুট্টার জায়গা যেখানে ইয়ে হয় চাষ হয় কিনে দে স্টার্ট এর স্মল ক্লিনিক আজকে মেয়ো ক্লিনিক ইজ দ্য বেস্ট অর্থোপেডিক ক্লিনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমার ইচ্ছা এর মোটা কিছু করা তবে বিশ্বমানের যে করা এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ না হয়ে এটা অবজেক্টিভ হওয়া উচিত আমি বলতে দিতে হবে না লোকে বলতে হবে এবং লোকে যাতে বলে আপনাকে তো সেই সাহায্য সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই প্রশিক্ষণ সেই সুযোগ সুবিধা সব কিছু রাখতে হবে রহমতে আমি যাই করেছি দে কমান্ড রেসপেক্ট আমি যা আমার যেগুলো আছে দে আর দে আর গুড খুব ভালো আমাদের সমস্ত হাসপাতাল জেসি এইচ ও এপ্রুভ জেসি এইচ ও মানে হাই স্ট্যান্ডার্ড এপ্রুভ আমি কলকাতায় যে হাসপাতাল বানিয়েছি দি ইজ দ্য রাইট নাও ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান মেডিকেল কলেজ ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এই ব্যাপারে আমরা অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বড় কথা নয় সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে মানুষ এখানে প্রচণ্ড মানে খুব ভালো ভালো ছাত্ররা পড়ে আমার রেজাল্ট ইজ ভেরি গুড কিন্তু দেখুন দুধের স্বাদ ঘুলে মেটে না বুঝলেন দুধের স্বাদ ঘুলে মেটে না আমার হচ্ছে যেই যাই বলুক আমার কিন্তু ইফ আই ক্যান ডু ইভেন এ স্মল অল প্লেস ইন বাংলাদেশ মরবাড়াকে আই উইল বি ভেরি হ্যাপি তারা বেশি বিদেশ মুখী হচ্ছেন তা আপনার আপনার হাসপাতালে কিংবা আপনার যে বিশ্ববিদ্যালয় আপনি তৈরি করবার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন এই হাসপাতালের পাশাপাশি সেখান থেকে অবশ্যই তরুণ ডাক্তারদের চিকিৎসা চাকরির একটা সুযোগ থাকবে এবং নার্স তৈরির একটা সুযোগ থাকবে এই যে বললেন নার্স নার্স ইজ অ্যাবসলুটলি ইম্পর্টেন্ট আজকে যদি আমাদের ভালো ট্রেনিং করে নার্স হয় এই যে পোশাকের একটা বিজনেস আমরা এত ভালো করেছি আজকে পৃথিবী জুড়ে নার্সের চাহিদা আর দ্য সেম টাইম উই ডোন্ট হ্যাভ ফেসিলিটিস টু ক্রিয়েট আমাদের আছে কিন্তু আরও বাড়াতে হবে সো আমি নার্সে নার্সিং ট্রেনিংয়ে খুব জোর দেব এবং নার্সিং ট্রেনিং ডোন্ট হ্যাভ টু বি ইন দ্য মিডল অফ ঢাকা ইট ক্যান বি ইন মিডল অফ ঢাকা দক্ষিণ আমাদের পরগনার নাম ঢাকা দক্ষিণ সো আমি বলছি যেটা যে কোনো করা যায় 
আর ওই ট্রেনিংটা ওখানে দিলে আরও ভালো হবে এটা আমার একটা ইচ্ছা আই ওয়ান্ট টু স্ট্রেস অন প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড নার্সিং কারণ আমাদের অনেক মহিলা ছাত্র ছাত্রী ছাত্রীরা সুযোগ পায় না আই থিঙ্ক আই লাইক টু ডু দ্যাট ডাক্তারেন্স মেডিকেল ট্যাগ এটা আমাদের দেশে দুটা প্রবলেম একটা হচ্ছে এটা আমি কর্তৃপক্ষকে বলবো এটা শোধন করা খুব সহজ যখন অ্যাম্বুলেন্স হয় সমস্ত পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গায় সব যারা আছে ওটা ছেড়ে দেয় রাস্তা ছেড়ে দেয় আমাদের তো এমনিতে খুব যানজট আছে কিন্তু রাস্তা ছেড়ে না এটা একটা প্রভিশন করা দরকার যে অ্যাম্বুলেন্স যদি আসে রুগী থাকে দেন আউট অফ রেসপেক্ট কারণ একটা জন্য লোকের যে হার্ট অ্যাটাক হয় আর সে যদি হাসপাতালে উইথ টুয়েলভ মিনিটস পুষতে না পারে ইস চান্সেস অফ ডেথ বিকাম মাল্টিপল টাইমস সো এইটা করতে হবে আর হচ্ছে যে প্যারামেডিক্যালে আর প্যারামেডিক্যাল যেন যে লাইসেন্সটা নিয়ন্ত্রণ করে আর আমাদের যেখানে ইভেন কি এই লাইসেন্সের ব্যাপারে একটু প্রবলেম আছে এটাকে একটু উচ্চ মানের করতে হবে নাহলে আমরা আমাদের রিয়েল কাজটা করতে পারব না দ্যাট ইউ ডোন্ট ইউ ক্যান প্লে উইথ লাইফ লাইফ ইজ ভেরি ফ্রেশাস এবং যারা ডাক্তার যারা নার্স যারা প্যারামেডিক্যাল দে শুড গেট প্রপার ট্রিট লাইন দে শুড গেট এ প্রপার ট্রেনিং আমাদের আগে তো সব সাহেব ছিল বিপুল চন্দ্র বিপুল চন্দ্র গুপ্ত বেশি গুপ্ত ইউ ওয়াজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট পায়নিয়ার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সেটা হচ্ছে আমার বাবার দাদু মার দিকে দাদু সো ওদের বংশ খুবই বিরাট সো ওরা যা হয় এটা বিরাট ওদের অনেকগুলো চাবাগান ছিল কিন্তু আমরা অনেক গেছি লিচু খেতাম তারপরে আম খেতাম কাঁঠাল খেতাম অনেকবার সুন্দর সুন্দর বাংলা ছিল কিন্তু যা হয় যে ওনারা সব বিলেতে চলে গেছেন এবং চা বাগান সব হাত ছাড়া হয়ে গেছিল আমি আমার কিন্তু স্মৃতিটা তখন ছিল সো আই হ্যাভ টু ভেরি হার্ডশিপ আই বট মেনি অফ দ্য টি গার্ডেন ব্যাক আমি চালাচ্ছি এই এটা ভালো চোখ ভালো চলছে আপনি আমি বলি আমি এখানে আমার এগ্রিকালচারে আমি অন্য অন্য ব্যবসা আছে আই অলসো হ্যাভ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আই অলসো ডু দ্য ওয়াইন আমার ওয়াইন আর এই সমস্ত ব্যবসাগুলো চালাতে তো দাদা একটা অভিজ্ঞতা লাগে তা আপনি পেশায় চিকিৎসক হয়ে অর্থোপেডিক সার্জেন হয়ে এই সমস্ত ব্যবসায় অভিজ্ঞতা কি করে অর্জন করলেন কারণ অভিজ্ঞতা না থাকলে আপনি সফলতা পাবেন না না এটা আমি ঠিক বলি আই ডোন্ট এগ্রি হচ্ছে সবচেয়ে হচ্ছে একাগ্রতা ইউ মাস্ট বি একাগ্রতা আর আল্লাহ তো মাথা দিয়েছেন শিখতে কি ক্ষতি শিখতে কি ক্ষতি রাখি আমি বলছি আই এম ভেরি চাতে আমি ভেরি সাকসেসফুল আমাদের নেত্রী হচ্ছেন শেখ হাসিনা 
উনি কি করে সময় পান এসব কিছু করার সি ইজ আওয়ার এক্সাম্পল আচ্ছা আমরা যে উনি সত্যি করছেন বাট আমি অনেক দেখুন আই এম ভেরি লিমিটেড আমি এমন এমন লোক জানি যে আমার একবার আমি যাচ্ছি জাপানে আর আমার পাশে বসেছিলেন একজন প্লেনে উঠেই উনি খাসতে খাসতে খাসছেন সো আমি এগিয়ে গিয়ে ওনাকে হেল্প করলাম তো উনি বললেন আমি খুব খুশি জল টল খেলেন তখন আমি জানি না এই লোকটা খেয়ে এই লোকটা ছিল তোসি টোয়োডা তোসি টোয়োডা ও দ্য চেয়ারম্যান অফ টোয়েটা পুরো টোয়েট ওটা কাজে শুনলাম হা দে ডিড ইট দেখুন আমি বলছি আমাদের যে ইয়াং বাংলাদেশি আমি বলছি দে ইস নো লিমিট হোয়াট আর সামবডি ক্যান ডু সব কিছু যে গিয়ে আমি একটা পিএইচডি ডিগ্রি দিতে হবে দরকার নেই কিন্তু ইউ নিড টু এ বেসিক ট্রেনিং তারপর মানে আমি বলছি না ডোন্ট ডু দ্য পিএইচডি পিএইচডি করার লোক আছে কাজ করার লোক আছে বেজেদার লোক আছে যার যেখানে ঠেলেন সেটাকে তুলতে হবে আগে তো আমরা যখন আমি যখন বড় হচ্ছি আমাদের তিনটা আইদার ডাক্তার অথবা সায়েন্স সায়েন্স কমার্স ও আর্টস এই যখন ঢুকলেন আর কোনো কিছু করার নেই এটা ঠিক না আমার মনে হয় যে এভরিবডি হ্যাজ ট্যালেন্ট যা প্রত্যেকের সব জায়গায় এই যখন আপনি একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন ইট ইজ এ ভেরি গুড ট্যালেন্ট আপনি সবসময় হাসছেন কারণ আমি তো যখন আমেরিকানদের সাথেও করেছি ইংলিশের ওখানেও দিয়েছি ওরা কিন্তু ওই টাইট বসে দেখে ওরা যেমন তো আক্রমণ করছে ওয়েন ইউ আর আস্কিং কোয়েশ্চেন দেন অ্যাটাকিং ইউ আপনি কিন্তু আমাকে হেল্প করছেন সো আই থিঙ্ক দেন দেখুন উই হ্যাভ বিন ডাউন ফর এ লং টাইম কিন্তু প্রাণের দিক দিয়ে আপনাকে বলতেই হবে যে আমাদের যে বাঙালি বাঙালির যে অনেক গুণ আছে এই গুণটাকে তুলে ধরতে হবে দেখ নাথিং রং ইউ ডোন্ট হ্যাভ ফুড এনি বডি ডাউন বাট উই শুড গো হাফ আপনার নামে লস অ্যাঞ্জেলেসে আমরা জানি একটি রাস্তার নাম করা হয়েছে এবং একটি শহরের নাম করা হয়েছে এটা 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 ঠিক না লস অ্যাঞ্জেলেস নয় এটা আরও দু আমার মান নামে একটা রাস্তা আছে আমার নামে একটা রাস্তা আছে এটা লস অ্যাঞ্জেলেসে নয় এটা মানে না এটা হচ্ছে একটা দুটা রাস্তা হচ্ছে রিভার সাইড কাউন্টিতে একটা হচ্ছে আমরা কাউন্টিতে সো এটা লস অ্যাঞ্জেলেস এইগুলো লাগা লাগা এই পাশ পাশে পাশে আছে সো এটা আর এটা একটা বিরাট বড় অর্জন তারপরে যে আমি যখন ডেভেলপ করি রাস্তা এখানে একটা কেবিসি সাবমিট বলে একটা জায়গা আছে যে এটা অনেক ওটা বিল্ডিং জুড়ে এটা আমরা ডেভেলপ করেছি কিন্তু একটা গল্প বলি আপনাকে আমি যে এটা একটা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যখন আমি এই বড় বিল্ডিংটা করতে পারলাম না তখন একটা মনে তো নিশ্চয়ই খারাপ লেগেছিল সো আই মেরিড এ পয়েন্ট সো আমি আপনি পাম স্প্রিং এর নাম শুনেছেন পাম স্প্রিং এর পাশে একটা জায়গা আছে বলে কোচেলা কোচেলাতে মিউজিক কনসার্ট হয় বিরাট সো ওই জায়গায় মানে বিরাট হাইওয়ে হাইওয়েটার নাম হচ্ছে টেন হাইওয়ে এটা ভেরি বিজি হাইওয়ে এর দুদিক দিয়ে বাদিকে আর ডান দিকে বাদিকে প্রায় চার মাইল আর ডান দিকে প্রায় তিন মাইল এটা বিরাট জায়গা আমাদের যখন দেশের জমিদারি ছিল আমাদের প্রায় চার হাজার বত্রিশ চার হাজার তিনশো বত্রিশ একর জায়গা ছিল তো আমার জীবনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল দাদা আমাকে আমাদের ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন